こんにちは。政治 VTuber 永田祭りです。経済崩壊、間近の韓国ですが、なんと、ムンジェイン大統領の記念館が、設立されるニュースが入ってきました。莫大な予算を投入するそうです。今回は、韓国メディアのニュースと、韓国国民の反応を見ていきますね。皆様、いつもコメント、ありがとうございます。それでは、最後までご覧ください。それでは、ニュースの詳細です。政府がムンジェイン大統領が退任する2022年5月のオープンを目標に、総額172億ウォンの予算をかけて、ムンジェイン大統領記録館の設立を進めている。来年度予算案に、敷地購入費など32億ウォンを編成した。大統領記録館は、大統領と補佐、諮問機関、大統領府などの公的記録などを永久管理する機関であり、個別の大統領記録館を建設するのは、ムンジェイン大統領が初めてだ。2016年、セジョン特別自治市に作成された、統合大統領記録館が、歴代大統領の記録物を管理しているが、それとは、別に、ムンジェイン大統領記録館を作るということだ。9日、自由韓国党のパク・ワンス議員が、行政安全部から受けた資料によると、政府は、2020年の予算案に敷地購入費など、32億1600万ウォンを編成した。この記録館には、ムン大統領の任期中に大統領府で、職務と関連した記録のほとんどが管理、保存される。政府が推進するムンジェイン大統領記録館は、2007年、ノムヒョン政権を終盤に制定された、大統領記録物管理法を根拠としている。しかし、イミョンバク、パククネ政権は、5個の大統領記録館の代わりに、歴代大統領の記録物の統合管理を促進するため、2016年、セジョン特別自治市に統合大統領記録館をオープンさせた。ムンジェイン政府はこれを元に戻そうとしている。それでは、韓国国民の反応です。社会主義への道だね。次の大統領は爆破させてしまえ。絶対反対。これが国か国の資金はあなたのお金ですかどうでしたかムンジェイン大統領は平気で嘘をつくし、経済崩壊させ、世界から孤立化し、国を私物化までするのですね。本日はご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひコメントください。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回お会いいたしましょう。